Hi, people. Good evening. Hello, hello. Good evening, Good teacher. Hi. Good evening. Good evening. How's everything? Very well. Yes, yes, tell me. Este, por cualquier cosa voy a estar pendiente, pero más que todo solo escucha porque voy hasta las 10 de la noche trabajando, entonces, pero quiero estar por lo menos conectado. Ok, no problem. No problem. It's okay. Gracias. It's okay. Yes. I completely understand. Ok, entiendo, entiendo. All right. <clears throat> Guys, how are you? How are you? Very well. Very well. And, and how was your day? I'm fine. It's fine, okay. Good, good. It's stressful because it's a uh, end of the end of the month, and it's principally um, uh, careful with the sales of all the people, and we need to to stay um, pending of all the operation and all the sales. I understand. I understand. Yes. You have to close the month um, flawlessly. Okay, I understand, I understand. All right. And what about the rest? How is everything? How are you? I work, I work, I work. I see you a lot of heat. Oh, yes, it is hot. It is hot, yes. It is I'm hot. I'm in San Miguel. Well, you live in San Miguel? Yes, uh, no, I'm um, here in working in San Miguel. Oh, okay. Yeah, and San Miguel is hot. But Usulután yes. is much is más, is más caliente en Usulután. Digo yo. Uh, I think it, Santa Rosa is real. real. It is more fresh. No. <laughs> Santa Rosa de Lima is very hot. La Unión. Yes, over there. Yes. In, in cooperation, then San Miguel and Usulután is more fresh than Santa Rosa de Lima. Yes. So the thing is, is more is more hot because I think that this is the vapor. The vapor is make that I permanently uh, feel like sweat. Um, uh, pegajoso. No sé cómo decir pegajoso, pero se siente uno como sudado todo el tiempo. De ese estresante. Yes. Uh, I understand. I understand. All right. That's 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 good. That's perfect. That's awesome. Uh, yes. Aquí está. Un poquito de calor, yes. Okay, sí, <laughs> sudando. All right, very good. <laughs> yes, yes, I'm going to get the sudor. <laughs> okay, guys, uh, a pleasure to see you again. I see Beo Atilio, I see Marcos, I see Tony, Miguel, Suleima, Rene, Eric, uh, Henry, Nelson, Javier, Julio, Alexander. Luis Corvera and Carlos. Welcome everybody. A pleasure to be here again with you all and a pleasure to have you here again. Okay. Un placer verlos una vez más, tenerlos acá y estar acá. Right? Yes. Welcome. <clears throat> Today, eh, el día de ahora veremos un tema bastante sencillo. Yes. Very, very interesting, very essential, but and very easy. Muy interesante, esencial y Bastante fácil, bastante fácil. Yes. It's not, it's not really complicated. No es nada complicado. Okay. Yes. I don't know, Rick. Sorry? I don't know, Rick. I don't know, <laughs> Tilín. You will see, you will see. Okay. Cada vez que él dice fácil es más difícil. No, no, no. Esta vez sí, no miento. <risa> o sea, las otras sí. Sí, ah, lo aceptó. <risa> y Miguel, lo cachamos, lo cachamos. Miguel, ¿qué oferta estás preparando? Masa, masa. Sí. Y ah. que queremos de esa, esa tele de 100 pesos la queremos nosotros. Oh, copiado. <risa> Tomorrow. Tomorrow. Demos un segundo que, que cargue la, la página la de, de asistencia. It's still loading. Aún está cargando.
infusión. Se quedó congelado. Ok, here we go. Hoy oh, sí, ya estamos casi listos. A second, a second, just a second. Ok, let's do this uh, today. Hoy concluimos el mes. Y adiós, Marzo. Goodbye. Vamos Marzo. para el cuarto. Yes, April. <coughs> ya casi es eso. Mañana es abril. <ríe> Qué rápido. Mañana es el Día de los Inocentes. April. O sea, no so April. 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 Full day. April Fool Day. All right, very good. Uh, paso asistencia, let me start. Alba Luz Quijano Velázquez. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Edson Stanley Calderón López. Eduardo Andrés Galeano Flores. Edwin Giovanni Blanco Mejía. No está Eduardo, ¿verdad? Eduardo Andrés, no. Aquí está Giovanni. Aaron Silva. No, no está. No. Giovanni ahí está. Ok. Sorry. Ok. Uh, let's continue. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. José Juan. Okay. José Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elías Flores. <coughs> Present. Luis Miguel Corvera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alexander Teresa Rodríguez. Here I am, teacher. Hi. Ronald Javier Joel Alvarenga. Present. Sara Luis Rodríguez. Suleima Rosibel Catalán Carranza. Present. Ay, eh, Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. And the last one is Julio Cesar Batres Vivas. Present. All right. Very good. Okay. We, we are done here. Excellent. Let me just answer a message here. Okay, no problem, Carlos. I got it. All right, very good, very good. We are going to start, vamos a iniciar. Here in the book, let me open the book. I do not look. I do not have. Oh, how do? I do not have the book, yes. I do not have a book, okay. Okay. To start, let me do this. I'm sweating really, really bad. Yes, claro. ¿Mm? Es claro el internet. No es claro. Si no estuviera ah. rápido. <ríe> ok. Relax, relax. <ríe> oh, my Lord. Pues es el problema. Pues es el problema. Es mejor tío. Oh, yes. Oh, yes. No me crean a mí, pregúntenle en internet y ahí salgamos de la duda. Allí Google, 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 Google. 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 Claro, pregúntenle a Google. Claro, pregúntenle a Google. 
Y después de preguntarle a Google, salen a la calle a las 11. Ahí sí, ahí está el sitio. ¿Cuál es la red más rápida de El Salvador? Tigo. Nice. El Salvador, la firma de inteligencia de redes móviles y de banda ancha líder en el mundo, UCLA marca registrada, ha nombrado a Claro como el operador de la red móvil más rápida de El Salvador por ofrecer a los usuarios las velocidades móviles más rápidas en el 2021. Excelente. Eso excelente. lo dice en cualquier teléfono, Tigo también. All right. Guys, la publicidad. Si, si, si no me cree, haga la prueba. Do you guys remember, do you guys remember yesterday's topic? ¿Recuerdan el tema de ayer? Yes? No. No? Oh, yeah. La hora. Mm. Reforzamos el, el uso de las Por preguntas time. con WH y do, la hora. WH. Ok. Repasamos un poquito las preguntas de WH y las de How también. Ok. Y luego vimos, o nos entramos al tema que fue What Time y cómo expresar la hora, ok, using the preposition at. Entonces, uh, repasamos la estructura y las preguntas, ok, questions with, with what time, ok, this is what we were studying yesterday. Uh, first of all, we have, recordemos la estructura de las preguntas, esto aplica para todas las preguntas, no solo para what time, aplica para todas las preguntas en la misma estructura, solo cambiamos what time por otra pregunta, y luego la misma estructura es, es la misma, ok. So, We start, we start the question, remember, we start the question with, with, uh, with what time? We start the question with what time? We continue, we continue the question with the, with the auxiliaries, okay? The auxiliaries we have either do or does, okay? Auxiliaries, ya sea do or does, okay? Then after the subject, after the auxiliary, we need, we need the subject, which is already here, as to see that the subject is here. Subject. After the subject, we need to, to, to place the verb. And the last thing that we have to place is the complement. Okay. Acá está la estructura. Iniciamos con la pregunta de what time, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y el complemento es la última parte. Bueno, el último es el signo. Okay. Para el complemento es lo, lo último en letras. Okay. Why is check, check and go, go? Sorry. Why is check, check and go, go? Sí, sí, eso lo vimos ayer que me equivoqué. No lo, no lo, no, solo le copié y no lo, no lo, no lo cambié. Supervise and supervise. supervise. Mm -hmm. Yes. Okay. Sorry. Be yes. Careful. La estructura acaba. <laughs> okay. What time es la pregunta. Do you send messages? Okay. What time do you send messages? I send messages at 7 a.m. Eso es la respuesta. Fácil. I, I send messages at 7 a.m. What time does she write reports? She writes reports at 11 a.m. Okay. And the next question is, what time do they call customer? ¿A qué hora llaman a los, a los clientes? Oh, they call customers at 10.30 a.m. All right. What time does Victor supervise... Uh, Okay. The employees, a los empleados, the employees, okay. Victor supervises the employees at 3 p.m., okay. What time do Peter and Paul and Paul check the email? They check the email at, <clears throat> at a quarter to four, at a quarter to four, okay. Un cuarto a las cuatro. What time does the boss go? to the office, ¿A qué hora va el jefe a la oficina? What time does the off what time does the, the boss go to the office? He goes to the office at he goes to the office at 6 a.m. All right? Very good. Ahora, eso es lo que vimos. Very good. Vamos ahí. Ahora, I'm going to ask you, le voy a preguntar con what time usted me responde, okay? Good. Let's do this. All right, let's start with Alexander. Hi, Alexander. Hola, hola. Okay, I'm going to I'm going to ask you I'm going to ask you general questions. Okay, I'm going to ask you general questions. Le voy a preguntar a hacer preguntas generales, okay? De cualquier cosa. All right, Alexander. Easy. What time okay. do you What time do you wake up? Wake up is levantar, despertarse, okay? What time do you wake up? 
okay. Uh, I do wake out at no no do no five o'clock. Do do no repítalo. I wake five. I wake up at five o'clock. Okay. Así sería. I wake up at five o'clock. Okay. I wake up at five o'clock. Excellent. Uh, Suleima. Hi, Suleima. Tell me, Suleima. Can you hear me? No, she's not there. Okay. Let's move. Uh, let's move on to Julio. Hello, Julio. Hello. Okay. Julio, tell me, what time, what time do you drive to work? I drive at to work. Eight o'clock. Okay. Okay. I drive at eight o'clock. Okay. Sulema, you're back. All right. There you go. Sulema, what time, what time do you have English classes? I have English class at eight o'clock. Okay, at eight o'clock in English classes, classes, okay? English classes, yes. All right, Javier, hello. Hola, hola, hello. Okay, Javier, what time do you call your boss? Teléfono dijo bar. Yes, llamar. llamar. What, time do you, what time do you call your boss? ¿Qué hora dejo de hablar por teléfono? Sí va, sí va. Porque una le llama al jefe. Oh, ajá, uh -huh, ok. Um, sería... Eh, ya le digo... Calls me eight o'clock. I call, repeat, I call. I call, I call me, me eight No, I call my boss, I call my boss. Uh, I call, I call my boss. At? Eight o'clock. Okay, at eight o'clock. Okay, very good, very good. Okay, next, Luis. Please, Miguel, hello. Hello. Okay. Now, uh, what time, I'm going to ask you in third person, what time does Tony drink coffee? <laughs> it's difficult, difficult. He drinks coffee at 8 p.m. Okay. He drinks coffee at 8 p.m. Eric, hello. Hello. What time, what time do you finish work? Uh, I finish work at five, half past five p.m. Okay, I finish, I finish work. I finish I work. Finish. Okay, there you go. Let's okay. continue. Uh, René, hello. Yeah, tell me, teacher. All right, ready? What time, what time do you dance uh, bad body music? <laughs> mm, well, this is not my favorite. <laughs> yeah, yeah. I never <laughs> hear that. <laughs> I don't know, Rick. No, no. Come on. What time? What time do you cook? And uh, well, in the morning I cook at uh, at at excuse me at six thirty a.m. Okay. Okay. Perfect. Thank you very much for your answer, Tony. Hi. Hi, teacher. What time do you talk to Atilio? Uh, I talk to Atilio at six, no, 
A quarter past six. A quarter past six. Okay, perfect, perfect. Thank you very much for your answer. Let's continue here with Nelson. Nelson, hi. Hi, teacher. What time do you drink beer? Never. Para ser Rick. Bueno, 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 póngase en el, en el, en el, en el papel. Sí, cabal, ya, ya, ya es en, vacación en, en, y como, un como poquito que si fuese, con ron. Como que si fuese. Un poquito con ron, vaya. Take ah. take notes. Uh, I, I drink, I drink a beer uh, Saturday uh, 8 p.m. Okay. Okay, at 8 p.m. Okay, I just got a, <laughs> I got a very beautiful picture. Okay, thank you very much, Nelson, for sharing. Giovanni, hello, here we go. After all, feel it. Eh? All right. Giovanni, what time, what time do you speak English? I speak English every day at night. Specific, what time? Correct? Um, about eight o'clock. Okay, very good. That's perfect. Thank you very much for sharing. Atilio, hello. Oh, teacher. Atilio, what time do you eat bread? Bread is pan. What time do you eat bread? To eat bread. Any time of the day. <laughs> I eat bread. Uh, I eat bread. Night. I. I am. I eat bread. Uh, I am. I am. What? Okay. What is this? Night. I am. At five. At five. At five. At Well, night I am. 9 a.m. Okay, 9 a.m. Get it, get it. All right. Thank you very much. Thank you, thank you. Henry, hi. Hi, tell me. Okay. What time do you take your children to school? Uh, I don't know children, but uh, the, the usually is uh, 7 o'clock every day. Okay, at 7 o'clock. Mr. Massa, hello. Hello. What time do you go to the gym? Uh, go to the gym at uh, 5 a.m. Okay. I go to the gym, all right? I go to the gym. Marcos, hello. Hello. Okay. Tell me, what time do you write poems? Write. I write. Um, poems, poemas. Then, uh, Perdón. Poems. I write. When? Poems, poemas. Uh, I write poems. Ten o'clock. Okay, at ten o'clock. All right. Very good. I think we finish. Okay, yeah, we finished. All right, now we are we are going to continue. Thank you very much for your participation, everybody. Thank you, I really appreciate that. Now we are going to continue. Vamos a seguir acá con esta parte que está aquí. Okay, but I'm thinking about moving to the next one. Creo que vamos, vamos a aprender. Okay, vamos, vamos a la parte cuatro, luego haremos la parte uno, dos, tres, y cinco y seis, okay. We are going to work. Vamos a trabajar en la parte cuatro que dice how to use how to use. Es la página 36, okay. How to use prepositions of time, okay. Cómo usar preposiciones de tiempo. Que solamente hay tres. On, in, and at. Vamos a aprender cómo usar estas tres preposiciones, okay. Acá están unos ejemplos, pero no dice cómo se usan. Solamente aparecen acá, okay. Ya los ejemplos ya eh, escritos. So we are going to work on part four. Vamos a trabajar en la parte cuatro, ok, que está en la página 36. Ok, luego haremos las siguientes partes, esta parte 1, 2, 3, 5 y 6. All right? Yes. Very good. Let's do this. Let me stop sharing.
¿ok? Y les explico cómo está esta situación. This situation. ¿Ok? Excellent. Very good. Acá, eso acabo de ver. Prepositions of time. ¿Ok? Hoy veremos esto que les dije anteriormente. Prepositions of time. ¿Ok? Yes. Very good. We uh, prepositions of, tenemos varias, varias preposiciones de tiempo, pero solo son tres las que son las más comunes. Okay, las que son más comunes y las que se, se usan más y tienden a ser un poquito confusas al momento de usarlas. Okay? Pero vamos a aprender a cómo usarlas ahora correctamente. Okay? Vamos a ir paso a paso para que podamos aprender o entender todo esto de una manera correcta. All right, let's do this. We are going to start right now. Acá están. There are three prepositions of time. Acá he puesto que hay tres preposiciones de tiempo, pero hay más. No solamente son tres, hay más, ¿ok? De momento solo nos, nos enfocamos en esas tres. In, on, at. In, ¿qué es in? How do you say in in Spanish? ¿Cómo decimos in español? En. En. Ok. Yes. How do you... Ok, ajá, ajá. How do you say on in Spanish? En. Oh. Sorry. Sobre. Ok, ok. And how do you say at in Spanish? En. Ok. Ok. En. Ok. Tenemos en que significa en. Ok. Yes. All right. Tenemos on que significa. ¿Qué dimos que era on? Sobre. All right, all right. Luego veremos qué significa. Okay. And at. So, so these, are, these are the three prepositions of time that we are going to practice today. Let's move on. How to use in. Cómo usar in. Let's, let's pay attention to this. Let's be very, very careful with these people. How to use in. Okay. Cómo usar in. Okay. Let's do this. Acá he puesto, I have here months. Years, centuries, seasons, and what part of the day and decade, okay? Meses, años, siglos, okay? Estaciones, partes del día y décadas. Décadas. Okay? Décadas. That's how, how we use it, okay? Yo pondré acá los ejemplos en vivo y en directo, no en okay? Uh, comenzamos. Let's do this. Let's start. We use, we use... In with month. Ok. Usamos in con los meses. Ok. People, let's, let's pay attention to this. Pongamos aquí. Ok. Coco. Pongámosle coco. Ok. Let's start. Let's continue. Vamos. Seguimos. We can say, we say in. Ok. Usamos in y luego el año. In 2006. Ok, en el 2006. Ok, in 2006. Ok, sí. In 1992. In 1992. En 1992. Ok, in 1992. Ahí usamos in. Para mencionar el año específico, el año específico, dije meses, perdón, me puse, puse años, perdón. Es el siguiente. Ok, sorry. Okay, in January. Okay, I said in January, in February, in March, in April, in June, in July, in August, in September, in sorry. In October, in November, and in December. Okay. May, May. May, yes. For, I forgot. And important May, for example. <laughs> Sorry. May. In, in May. Okay. Ahí está. So, so that means we use, usamos in. Okay. This is para tiempo, all right? This is a preposition of time. We use in specifically for month. Usamos in para meses generales, ¿ok? 
en, en febrero, en enero, en marzo, en junio, en diciembre, etc. Ok, so that's, that's how we use in, as you can see there. Así como lo pueden ver ahí. All right, yes. My birthday is in June. Ok, mi cumpleaños es en junio. Ok, it's an example. All right, yes. Another example can be. I born. Ese sería, I was, nací, I was born. Ese es, I, I was born es nací, ok? Nací, I was born in 19, in June, in June también. Bueno, estoy diferente. Ok, I, I, was, I was born in April, ok? Yes. Mm -hmm. Let me see. My mom comes to El Salvador. Ok, mamá viene a El Salvador en diciembre, en diciembre, ok, that's how it goes, alright, ¿entendemos esta parte? Do we understand this part? Yes? Yes, teacher. Alright, very good, very good then. Hold on. Oh, All right, here we go. Excellent. Now we continue. We continue with with the centuries. Okay, centuries is the next part. Okay, we use. Years. Years. Okay, thank you, thank you. Okay. We use, we use uh, in with years, con los años, okay? Cualquier año, right? Any, any year, cualquier año puede ser usado con in, okay? In, si sí, vamos a ver años super antiguos, in, uh, okay, sí? In 1890, okay? In 1999, in 19, let's say 17, 1069, okay, in 2022, which is the year, uh, in 2019, COVID year, in 2005, etc. Okay, yes, usamos, usamos in para referirnos a años, cualquier año, okay, cualquier año, all right, yes. Examples. Examples we can say uh, face. I was I was born in October. No, okay. it's uh, I was working. El año. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Yes. Okay. Example here. Facebook. Facebook was created in. Facebook fue creado en 2006. No, no me, uh, me equivoco. En el 2006. Okay. Facebook was created in 2006. Okay. I can say, uh, I can also say TikTok became famous in 2019. No sé cuándo se, se hizo famoso TikTok. Okay. El punto, es que usamos, el punto es que usamos, usamos in, ok, y el año, ok. TikTok became famous, se hizo famoso en el 2019, ok. Yes. Mi bebé nació en 2019. Ok. My baby was born in 2019, ok. Y así es como usamos in con los años. ¿Ok? ¿Sí? Do you understand that part? ¿Entendemos esa parte? Very well. All right. Perfect then. Seguimos. We use in with, uh, with centuries. ¿Ok? Con los siglos. Okay, siglos. As an example, como ejemplo, 
I can say okay in the 21st okay así es como se pone en el siglo 21 in the 21st century in the 17th sorry okay in the 17th in the 17th century okay in the first el primer siglo Okay, in the first century, all right, etc. Okay, así como se pone en el siglo XXI, en el siglo XVII, en el siglo I, en el primer siglo. All right, sorry, my bad. Okay, seguimos acá. Okay, we can say, for example, uh, people in the 21st century depend Okay. Look at the example. Dice, las personas en el siglo XXI dependen demasiado en la tecnología. Okay, people in the 21st century depend too much on technology. Okay, ese es un ejemplo. All right. Yes. ¿Cómo se pronuncia siglo XXI? ¿Cuál y qué? 21st. 21st. First, the primero. Mm -hmm. 21st, exactly. Okay, look. Teenagers, teenagers as adolescentes. Teenagers in the 21st century are really fragile. Okay, son muy frágiles. Yes. Okay, that's okay, an example. All right. Very good. También usamos, ya solo para seguir con esto. We use okay. Usamos in con uh, with the seasons. Seasons. Seasons son las las estaciones, okay? Las estaciones del año. Okay. For example, we can say in summer, in winter, in spring, in fall. Okay. Ahí está. Okay, summer is verano, winter, invierno, spring, primavera, and fall is otoño. Okay, yes. I go to the beach in the summer. Okay, voy a la playa en el verano. Okay, just one example. All right, there you go. Very good, very good. Seguimos. Okay, usamos, usamos in con las partes del día. We use in with the parts of the day. Can you mention the parts of the day? Puede mencionar las partes del día? Morning, afternoon, yeah. morning, evening, afternoon, or night. Evening. Okay, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night, no. Okay, eso no se usa. Okay, this is at night. Es con at, ya lo veremos. All right, excellent, there you go. Okay, así está como usamos in, okay. Repasamos rápidamente como usamos in. Ah, y con las décadas también, okay. Sorry. Se me, me escapa. 
de las décadas. Ahora lo pondré. Okay, we use in with the decades. Okay. Okay. In the in the nineties, in the seventies, in the eighties, okay, etc. Esa esa significa la década, okay. In the nineties, in the los noventa, in the seventies, in the setenta, in the eighties, in the ochenta, okay. That's how it is. That's how it is. Perfect. Okay. Very, very good. Okay. Quest questions, preguntas, people. ¿Por qué no in the night? No, no. Ese ya es at night. Es at night. También está el, en, la, uh, en la medianoche también, pero sería también at midnight. Y también teníamos en la, en la tarde, que es como las de, de 12 a, a 1, que es en la tarde. No es en el no es en la afternoon. No, no, no. Ese es at noon. At noon. Okay. Pero lo he escuchado in the night. Mm, quizás, pero es más común usar at night. Casi no se usa in the night. Ok. Yes. Ok. More questions, people? Ah, otra, perdón. Eh, yo había oído 21 century. Está bien dicho o ¿Cuál? está mal dicho. Which one? 21 century. No, no, no. 21 no. century, no 21st. No, 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 eso no, eso no, no, no está correcto. 21st. In one, in one song I listen, he say, when the night has come. When the night has come. Okay. Mm -hmm. Cuando la noche ha llegado. And the land is dark. Okay. Singer, singer. Did you did you take notes? Ya escribieron lo más importante porque eso no 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 queda guardado se borra. Lo he escrito. Okay. Okay. Pasamos entonces. Si pueden alguien que tome captura y la manda al grupo para que quede ahí. En, en... Okay. Si pueden. Just in case, por si acaso. Okay, seguimos. Let's continue. Vamos a seguir. All right. Let me eliminate that and let's move on. Seguimos acá. It says how to use on. How to use on. Cómo usar el on. Okay. Cómo usar on. Esa es la siguiente parte. Okay. Very simple, es bastante similar al in, so, but vamos, vamos, let's start. Okay, yes. We use on with specific. <coughs> with specific dates, con fechas específicas, ya les explico. Okay with a specific dates. All right. For example, when we talk about months, in general, sin mencionar el día, usamos in. Cuando mencionamos el mes y también mencionamos el día o la fecha o el número, ya no es in. En ese caso ya se usa on. Okay? Yes. I can say, for example, puedo decir, por ejemplo, my birthday is in June. Mi cumple es en junio, pero no he dicho la fecha específica. Si yo digo la fecha específica, ya no se usa in, se usa on. ¿Ok? My birthday is on June 26. ¿Ok? Usamos el mes y luego usamos la fecha específica. ¿Ok? Eso aplica para todo. On March. On April. First, okay, el primero de abril, on May, on May, 
45. <laughs> la creyeron. <laughs> For May, the first <laughs> be with you. On, on May 14th. Okay, okay, on May 14th. On December 10th. Okay, etc. Cualquier, cualquier mes y la fecha específica ya no se usa in, se usa on. Okay, sí. All right, very good. Perfect. Let's, I'm going to give you some examples, okay? My baby's birthday is on February 10th, okay? El cumple de mi hijo es el 10 de febrero, okay? My baby baby's birthday is on February 10th. Okay? Yes. Let me continue. On uh, October 17th is the anniversary of the school. Okay. All right. On October uh, 17th is the anniversary of the school. Okay. El 17 de octubre es el aniversario de la escuela. Okay. Perfect. Preguntas. No, 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 no questions? Is tense. Me equivoqué. The pronunciation. No, the pronunciation is tense. Tense. Con Z al final. Tense. 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 Okay. Tense. Guys, what is holidays? ¿Qué son las holidays? Fiesta. Okay. Fiesta. 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 Okay. Spring break. It's pretty much it's pretty much celebrations. Okay. Más que todo celebraciones. Okay. For example, uh -huh, on spring break, como dijo alguien por ahí. Spring break. Okay. On spring break. Christmas. On uh -huh, exactly on Christmas. On Christmas on Father's. Oh, on Holy Week. Uh -huh, on the Holy on the Holy Week. Okay, yes, on uh, Independence Day, on Memorial Day. On October first. Uh -huh, on October first. <laughs> okay. No, que no a la cerveza. <laughs> okay. No, eso es una celebración, pero no la celebro yo. On the beach. Tengo una duda. Yes, ask me. ¿Cómo se dice fiestas patronales? ¿Mm? No tiene este, traducción fiestas patronales. ¿Cómo podemos, yeah. cómo, en qué concepto lo podemos encerrar para que? It can be the annual. Annual carnival. Okay. Mm -hmm. Sí. Okay. No es, no es, 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 es cada año, si no me equivoco. Yeah. Okay, so es, es. Or yearly, yearly parties, a yearly celebration. Okay. La fundación, la fundación del pueblo, algo así. The town foundation. Ese creo que es más pegado. Uh -huh. The town foundation. Yes. Okay, more questions? It's okay, it's okay. Thank All right. you. Perfect, perfect. Thank you very much for that. Let's move on. Next part is days of the week. Okay, this is facile. Is this is the facile. Days of the week. 
vemos por acá. We use on with the days of the week. Usamos on con los días de la semana. Okay. En este caso, on significa el. Okay. Escuchemos eso. En este caso, on significa el. On Monday. Ajá. Que es el lunes. On Sunday. Ok. Sería on, on, sorry. Wednesday and on Thursday. Sunday, make you okay, man. Okay, on Thursday. There you go. Okay, usamos on con todos los días de la semana. Okay, yes. That's how it is. Es eso de la fiesta patronal. Probably so. You can say, I mean, se puede decir patronal, patronal parties. Okay, yes. All right, Let, let's continue here. I'm going to write some examples. Voy a escribir unos ejemplos, un ejemplo acá abajo de esto, okay? For example, I can say Henry, Henry Christ Yoda, Monday. On oh, Monday, yeah, on Monday. Los lunes, okay. Henry Yoda, los lunes. Henry Christ on Mondays, okay. Sorry, Henry. Facts, facts. Es verdad. All right. Monday, Monday is creepy. Monday is the best day. Es el mejor día de la semana. Yeah, Mimi, ya terminé. Oh, hey, excellent, excellent, excellent. Excellent, excellent. Póngale 10. Dele un churro. Mamá, ya termino, ya termino. No te olvide ponerle. All right. Uh, well, let's continue with the next one. It says here, we use on with a specific part of the day. Okay. ¿Qué dimos que era la parte del día? ¿Qué dimos que era la parte del día? ¿Se acuerdan? On the early morning. Okay. Ajá. Uh -huh. Okay, ahí cambia todo, ¿verdad? La parte del día es en la mañana, en la tarde, en la noche. Okay. In the morning, in the afternoon, in the evening. All right? Yes? That's the, the, the first part. Now, here... Es, es uh, lo mismo on okay on the early morning we can say on Monday morning on Monday On Monday noon, on Monday evening, etc. Okay, see, ¿Sí? it's más específico, all right? Yes. On Monday sunset, también puede ser. Yeah, yes, on Monday sunset. Uh, yeah, or sunrise. Es el amanecer, all right? Yes. Okay, very good. Terminamos acá con on. Seguimos con el siguiente. Questions? Sí, sí, yo quería saber si cuando utilizamos esta parte específica del día es necesario decir el día. O solo puedo como al inicio que dice on the early morning. No necesito decir el día lunes, el martes, el miércoles. No que puedo especificar solo la parte del día sin mencionar el nombre del día. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Okay. On the early morning, yeah. It's just on the early morning, we perfect. All right, Good. seguimos. Let's, let's continue. Vamos a seguir con la siguiente parte que es yeah, with, with at. This is called at, like a sigue, okay? 
le voy a tomar una foto para si no la ha mandado al grupo yo la mando okay. listo seguimos let's continue here with ads vamos a seguir con ads goodbye ok acá está eso es simple eso es más un poquito más más fácil <coughs> ok here we go Ad se usa, como lo vimos ayer, que es el más común. Okay. We use ads. Usamos ad con tiempo o con la hora. Okay. We use ad with, with time. Okay, here we go. Ah, yes, ya tuvimos una buena cantidad de ejemplos. At 1 a.m., at 7, sorry, 4 p.m., at 11 o'clock. Okay, y podemos seguir con una, una gran cantidad de horas. Okay, so usamos, usamos el at para las horas o para la hora. Okay. Example, for example, here we go. I cook breakfast at 6 a.m. Okay, ejemplo, fácil. Okay, seguimos, let's continue. We use at with meal times. ¿Qué es meal times? Okay. Son los tiempos de la comida, ok. Yes. El, el at breakfast, ese sería at breakfast, at lunchtime, and at dinner time, ok. En ese caso usamos, usamos at breakfast time, at lunchtime, at dinner time, ok. Yes. Para los tres tiempos. ¿Cómo de... sería el refrigerio? ¿Mm? Snacks. ¿Cómo sería el refrigerio? Hay Snacks. Snack. At snack time. At snack time. Dime un segundo. I need to get coffee. Let's go. Everybody drinks coffee tonight. Why? 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 Okay, I'm back. My apologies. Okay. Excellent. Let's continue. Seguimos. La última parte, la última parte es, dice otros. Others. Okay. Others. Some dulce. Sweet bread. This ones are very common. Okay. Son muy comunes. Vamos a ver. Sweet bread. Ah, se me estaba aquí. Se me olvidó. At break time. At break time. Okay. Es eso. Sería at night. At midnight, okay, at noon, okay, at weekend. Ese at weekends también se ha visto, se puede decir on the weekend, okay, on the weekend. Y también se ha visto o se, se puede ver at weekends, okay. También se puede decir at weekdays. In the weekends, no. In the weekend. On the weekend. No. On, on the weekend. We on the weekend or on weekends. Oh, okay. Okay. All right. Okay. Yes. Me ausento un ratito. Ya regreso. Okay. No problem. All right. Yeah. Hoy sí. Estamos listos. Entendemos.
Nice. Questions? ¿Cuál es la razón lógica por qué la noche, la medianoche y el mediodía no se puede utilizar en, el, en las partes específicas del día? Con, con. Sorry. ¿Por qué estas, las primeras tres, na, at night, at mer, uh, midnight, at noon, no se pueden utilizar en las que eran con on? Es decir, las que llevaban una parte de, específica del día. Porque estas son las excepciones. Ah, uh, you mean, so se quiere decir in the morning. No. On, on Como the habíamos day. dicho, de que, voy a hacer la pregunta. On the night. Acabamos, es que acabamos de hablar de que los que son una parte específica del día se utilizaban. Entonces, ¿por qué estas? Como en la noche, a la medianoche y en la tarde, no se utilizan con el eh, preposition on. Si sí se puede. Si es, más, si es más específico, sí, se le pone on Tuesday noon. Or on sa on Saturday night. Ahí sí se puede. Pero si ponemos solamente night, no. On night, no. In night, no. At night. Ok. ¿Sí? <laughs> all right, all right. Very good. Ok, let's continue. Seguimos. Ok, acá tenemos esto que son cuatro preguntas. Las que tenemos acá. I'm going to give you, les voy a dar un minuto por cada pregunta. Respondámoslas individualmente. Tenemos la pregunta y cuatro posibles respuestas okay, de cada pregunta. Pensemos bien la respuesta y la escriben ahí, ponen uno, dos, tres o cuatro. Y luego vamos a analizar por qué han elegido esa y veremos cuál es la correcta. All right, let's do that. Did you finish? Terminamos. No, no yet. What happened to your throat? Te escucho bien raro. 
<risa> no, no me traes saliva antes de hablar. No. <risa> No sé por qué le puse, le puse diciembre 36 en la... En la... <risa> Eso mismo le iba a decir, fíjese, porque ¿Por qué? No nunca diciembre 36 o qué onda. Creo, creo que era 26 y le puse 36. <risa> Ay, como abuela, dije. quizá lo hice por trolearnos porque era la respuesta, la respuesta correcta. Sí, le acabo de notar y me dije 36, no sé cómo le puse. <risa> Sorry. That's crazy, man. <laughs> I'm sorry. The doctor never, never born. Red roll the teacher. <laughs> All right, very good, very good. Okay, people, finish. When is the doctor birthday? Is number two. Okay. <laughs> Nunca. All right. Vamos, let's, let's do this. Vamos a leer. No, vamos a decirle a alguien, a decirle a alguien que lea las respuestas, las cuatro respuestas, las preguntas y las cuatro respuestas. Digamos, pidamos la ayuda a Lucy. Sí. <coughs> Giovanni, ayúdenos. Lea la pregunta y las cuatro respuestas. When is the doctor's birthday? Number one, the doctor's birthday is at May 10th. The second one, the doctor's birthday is in December. Uh, what's the number? 20, 26th. 26, yes. <laughs> the doctor's birthday is on August 7th. And the four, The last one, uh, the doctor's birthday is on January. Okay, Giovanni, what is the answer? What is the answer? I think it's the number two. Okay, guys, what do you think? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? I think the same. Okay, the same. All right, all right. I, yeah. I think that 36 in December. No, no existe. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? It doesn't, it doesn't exist. Ah. It's 20. It doesn't, it doesn't. It doesn't, doesn't. Tengo que pausar la... No sé qué dice. No sé qué dice. Sorry. Qué chillo. No gastamos. Sorry. Ok. No, no es la número dos. Ok, no es la dos. Number, number three. Es la número tres. It is number three. Birthday is on August 7. Ok, recordemos cuando usamos on, cuando usamos in, solo es, solo es el mes. In y el mes. Si usamos el número específico, ya cambiamos la proposición a on. Ok, que es la que está en la cuatro. On August 7. Ok, ok. Yes. Let's continue. Alexander, thank you, Alexander. Lea la segunda. Uh, what time is the secretary going to finish the report? The answer correct is four. The secretary is going to finish the report at 5 p.m. At 5 p.m. All right. Ok. ¿De acuerdo todos? ¿De acuerdo a la respuesta? Yo sí. Yes. Ok. 
It's number four. The secretary is going to finish the report at 5 p.m. Okay. And the last one, Tereson, ayúdenos. La última. When do you drink coffee? And now only the answer, or I read all the answers. Lea las todas, lea las todas. Read them all, please. Thank you. Okay. First, I drink coffee in the morning. Second, I drink coffee on, on the afternoon. Third, I drink coffee at breakfast time. And for I drink coffee at at the evening. Incluso, incluso el cerebro le, le, le lo pausa uno porque ya se como que se que traba on on the afternoon. Es en vez de no, no sabe. Es in the afternoon. Okay. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Mm. Number one. Number one. I drink coffee in the morning. Okay. ¿Alguien más tiene diferente? Uh, I, I think the option three. Option number three, it says I drink coffee at breakfast time. Okay, perfect. Number one and number three are correct. La uno y la tres están correctas. Okay. Yes. I have a question. Yes. Porque la número dos no sería correcta si habla de un de la parte del día que es la tarde. No, oh, pero ese es in the morning, in the afternoon, in the evening. Si ponemos si ponemos el día y luego la la parte específica, por ejemplo, on Monday, Monday. Ajá, ahí sí cambiaría. Sería on Monday or afternoon. Ajá, exactly. Okay. Acá hemos puesto solamente in the afternoon. Okay, solo en la tarde, entonces sería in, no on. Okay, yes, perfect. All right, now that we know. Una consulta. Yes. Dijo que la, es correcta la primera y la tercera, ¿verdad? Yes. Eh, pregunta con la primera, porque dice in the morning. Mm -hmm. Y había copiado acá que in solo se utiliza con months, years, century, season. Y... Parte específica del día. Part of the day and decades. Parte del día, parte del día. Esa es la, 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 le faltó. Esa no la había copiado. Part of the day. Part sí, sí. The day. No sé si mandaron las, las fotos al grupo de, de, de lo que se había visto para poder verlas ahí. ¿Sí las mandaron? Ah, sí, ahí están, ahí están. Ahí las puede okay. ver, este, ahí las puede ver, Nelson. Thank you. Ok, yes. Marcos las mandó. Thank you, Marcos. All right. Okay. Acá terminamos. Excellent. All right. Vamos a continuar. We are going to continue. Hoy sí vamos a practicar todo lo aprendido. Okay. Acá está. Part number one. Well, this is unit three. Where do you work? El objetivo de esta clase es I will be able to tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. Okay. Seré capaz de decir a diferentes personas la hora específica y la fecha de las actividades que hago en la compañía o en el trabajo. Número uno. Number one. Write down on your notebook, escribe en tu libro, a list of activities that you have to do this week, month or year. Ok, escribe en tu cuaderno una lista de actividades que tienes que hacer esta semana, este mes o este año. Escribamos cinco, ok. Yes, only five. Si quieren, pónganlo. Si, si ponen la semana, usen las preposiciones, ok. Uh, si, ponen, si ponen el mes, usen la, el, el día con la fecha específica. O la fecha específica, ok. Por ejemplo, si usamos, si usamos... Si usamos en la semana, ok, I write, I, sorry, I write reports on Monday, ok, usamos el on con el Monday, 
Okay, sí. Or I prepare I prepare coffee in the morning, etc. ¿Ok? O la hora específica, ¿ok? Pero tratemos de usar las preposiciones, ya sea que hablen de semana, mes o año. ¿Ok? Let's do this. Hagámoslo. Let's do this. Just five. Solo cinco actividades, ¿ok? Easy, fácil. Just five. Five activities. Did you finish? Terminaron? Did you guys finish? Yes. All right, vamos a compartir lo que tengan. Okay, let's do this. Let's do this. Uh, Marcos, comparta, Marcos. Thank you. I drive to the work on the Monday. On the Monday morning, I update report in the morning. 
Uh -huh. Solo dos había hecho. Ok, ok. Thank you. That's ok. That's ok. No problem. Uh, let's continue. Help us. Uh, Javier, what do you have? Ok. Uh, we buy a very feisty of the board. Uh, on free day, we do tea shopping. Mm -hmm. uh, Monday, we, we go in at seven in the morning. I read on Thursday, Saturday and Sunday, I enter at six in the morning. Perfect, perfect. Thank you, Javier. Well done. Thank you very much for sharing. Nelson, comparta Nelson. I wake up at 5 a.m. I burn dry on 16 October. My son was born in June. I drink coffee in the morning. Only that? Okay. Sí, only, only that. Okay. Mr. Castillo? I have a meeting in, the, in Monday. In On the Monday. week. On Monday. On Monday. In the week, I have morning in drink to work in the week. In the week, I share my report. In the week, um, oh, ahí me quedé. Okay, it's okay, it's okay. All right, let's continue. Uh, thank you, Atilio, for sharing. Uh, Alexander, can you share, please? Eh, eh, yo no las, eh, no las he hecho, teacher. Estaba, tuve un retraso, pero igual estaba pensando, quería preguntarle para especificar o decir, eh, hago el mantenimiento de un generador eléctrico el primero de cada mes. First thing in the month, or first of the month. Okay. On on the first day of the month. Siempre sería on. Pongo acá. En el chat lo pondré. First day of the month. Next up. Tendremos, tenemos también at the beginning, at the beginning of the month, que es al inicio del mes. También ahí estamos at, at the end. Okay, very good. Ok, sí, no, no, no. Ok, continuemos, entonces sigamos con Eric. Eric. Yes, um, I pack orders on Monday, Tuesday, and Wednesday. I go to San Miguel on Thursdays. Return from San Miguel on Friday. Okay. Is that it? Yes. 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 Okay. Thank you. Mr. Corvera? Hi, hi. I check the email in the morning. I drink coffee in the evening. I organize warehouse on Monday, Monday evening. I update data in the evening. I have meeting on Monday. I have English class at night. Okay. All right, all right. 
Very good, perfect. Okay. Uh, faltan varios, pero dejémoslo aquí. Okay. Sorry. Demás participarán en la siguiente parte. Parte 2, part number 2, es similar a la que acabamos de hacer. But this one says, es un poquito más, más, más extensa, creo. <coughs> the, this one, in this part, we have two, three parts, three, three charts here, well, one grid. It says, ask three classmates about their schedules, activities, specifying time and dates. Okay. Dice, pregúntale a tres compañeros acerca de, sus, de su, de su uh, calendario, programación. Ok, actividades especificando la hora o el día o la fecha. Ok, yes. Very good. Para ello vamos a ir a los grupitos o los grupos. No. Let me see, because we don't have a lot of time. Ya sabemos un poco cómo está acá abajo. Permítame cómo está esto. Mm -hmm. Ok, elijamos, elijamos solamente uno. Ok, lo vamos a hacer individual. Vamos a hacer, elegir solamente uno. Pongamos el nombre de la persona acá. Ok, esa será en tercera persona. Ok, la persona acá, luego las tres actividades de la persona. Ok, y acá la fecha o la hora. Ok, yes. Por ejemplo, I'm going to give you an example. I'm going to write down here. Here we go. Okay. I'm going to okay, teach English. And now. Flyers and the last one, close the Okay, there you go. Tres actividades, pitch English at 8 a.m. Okay, a las 8 de la mañana, hand out flyers on Wednesday. What's it getting Wednesdays? Close the academy at 5 p.m. Okay, that will be one example, así, así de fácil, okay? Así de fácil. All right, let's do this. Es daré cuatro minutos para hacerlo. Four minutes, four minutes, people. Go. Then after that, we share, okay?
En grupos están, jefe. O a individual lo están haciendo, profe. Ah, pero... individuales. Es individual. Ah, yes. ah okay. Es que no escuchaba a nadie, entonces me asusté. <risa> Did you finish? Terminamos. Solo era un compañero, ¿verdad? Yes, 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 one. Yes, one. Ok, I think that we finished. Ok, vamos a compartir. Iniciamos con Elías. Ok. Um, I told about David. Mm -hmm. Did we take shower at uh, 4.45 or um, a quarter to five? Mm -hmm. David make breakfast on Monday and Wednesday. Mm -hmm. And David go to school in the morning. Okay, perfect, perfect. Thank you very much, Aliyah, for sharing. Mr. Uh, Tereso, can you share, please? Mm. Um, Alba Quijano sells coffee every day at um, at 9 a.m. Yes. Um, she talks to customers on the day. That's right. Mm -hmm. On the day. What, what are you on trying to say? Hmm? What are you trying to say? I don't okay. understand. On the day, ¿qué intenta decir? En el día. On the day or in the day. Wow. During. Durante. During. Ah, during the day. During the day. So we don't use the preposition of no. time on. No, no, eso es no, no. On the day, no. During the day, es la mejor. Okay, excuse me. During the day and three. Lips, she lives area of cell, obviously, at at 5 p.m. Okay, all right, all right. Thank you very much for sharing. Uh, since since, vamos a tenernos acá, okay, porque uh, we we have 
time limitations and we need to continue with part number five, la parte cinco. Acá, parte tres, okay. También falta tres pasado. Ask a different part of these questions with the, no, no, okay, no, this one no. Haremos otro día. El viernes la vamos a hacer, okay. Ahora bueno, la parte cinco dice acá, Complete the email using the prepositions of time. Compare answers with the classmates. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco preposiciones. Leamos el párrafo y luego vamos a, bueno, a la vez ponen o oh, llenan el espacio. ¿Saben qué? Let's, let's, lo, lo leo yo y luego ustedes lo van a leer. Ok. Leámoslo así. Escúchenlo como, como lo leo y luego lo respondemos. Ok. Es el hello, Fátima. Are you busy Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts 6.30. I work until 5.45, uh, but I can meet you six on the corner of the First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but I it will be March, Sunday, uh, and I can that day. Let me know. Bye bye. Okay. Llenemos los espacios. Okay. Let's do this. Two minutes. Two minutes. It's two minutes. Easy. Fácil. Every night, oh, let's do Reagan. Okay, he's singing. Did you finish? Okay, vamos. Ahora leo una vez más y me dan ustedes la respuesta. Okay, let's do this. Hello, Fatima. Are you busy, people? Um, okay. On Monday. Yes. Are you busy on Monday afternoon? On Monday. Do you know about Do you know about the new product that the company is launching? The company launches. There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, 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 at 6.30 or, uh, or at half past 30. 
I work until 5.45 or I work until a quarter to six. But I can meet you at, at six. At, at six o'clock on the corner of the First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in, in March. In March. Escuché on for ahí. In March. Okay. Sería on or in. On. In. 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 In, in. Okay. No hay fecha específica. Okay. In. in March. On Sunday. On Sunday. In March on Sunday. And I can that day. All right. Very good. Excellent people. Well done. Perfect. Perfect. Then it says using the information from exercise two, page 25. Write what some of the activities that your classmates have to do, specifying time and date. Vamos a hacer algo similar a esto que está acá. Pero vamos, un párrafo, ok. Un párrafo de cuántas líneas dice acá. Acá está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un párrafo de seis líneas en la cual vamos a especificar o describir las actividades que alguien va a hacer. Ok. O las actividades que un compañero de ustedes tiene que hacer. Ok. Especificando la hora y la fecha usando... En para conectar las ideas. En significa y. Ok. También para conectar pueden decir then. Ok. Que es luego. También pueden decir after, que es después. Ok. After, uh, after that, después de eso. Ok. Démosle. All right. I'm going to give you, les daré como ocho minutos para hacer ese párrafo, ¿ok? Yes. People, trabajemos. Let's work. Let's do this. Let's do this.
Did you finish, people? We done? Are you guys done? I try. Okay. Henry organized the warehouse on Friday morning. After that, he received a new tool for the team. Then it's time to launch at the afternoon. In the afternoon. In the afternoon after he comes at office to check his emails and leave. Okay, okay, that's okay. I write only this. All right, it's okay, it's not a problem, okay. Another person, alguien más, que ya terminó. Hi. Okay, me, here, me. I go. Okay. But on, on Monday, on Monday we have a meeting with the team, and each one present their sales results. This meeting starts at eight thirty a.m. and show the result of the last week. But at ten o'clock we take a break, and Atilio make coffee. Okay, <laughs> Atilio makes coffee. Okay, it's true. It's true. Ok, para decir, para decir yo, ok, como de voluntario, hey, yo, no se dice I, ok, se dice mi. Mi. Right? Mi. Okay. No digan, no digan I, ok, I, es mi, mi, mi. Right? Excellent. Thank you, Henry, for sharing. Excellent. And good for Atilio, that he makes, he makes coffee. Mm -hmm. <laughs> ok. De hecho, por alguna extraña razón, es el único que le queda bien, él conoce la medida. <laughs> really? What? Sí. What? Eso me parece algo extraño. <laughs> okay, okay. That's good, that's good. Quien sigue? Another volunteer. Another volunteer? Alguien más? Yo pues vaya. The choose one. Okay. Um, lo traté de hacer en, en la similitud de que fuera como un correo, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. comienzo. Hi, Nelson. I hope that you are okay. Or you will be okay. I hope that you are. I hope I that hope. you are okay. I hope that you are okay. Mm -hmm. Ya lo corregí. I need your help to move some product from San Martin to Santa Ana in your car on April 1st at 9 a.m. 
because this material will be used in the Chalchuapa Carnival mm -hmm. on April 2nd at quarter past 7 a.m. The holiday celebrates the foundation of town in 1821. The celebrate and the celebration finish at 8 o'clock p.m. Hasta ahí. All right, all right, okay, very good. Elija alguien más, Tony. Y de los presentes, uh, don Marco Jumaña. A ver si está despierto. Sí, sí, estoy despierto. Éxito. <risa> ok. Uh -huh. Yo lo hice de la siguiente forma. Eh, no lo he finalizado. Eh, hello, Atilio. You know the new restaurant? They open uh, at Yes, at six I am. They they prepare coffee in the morning. Um, yeah, you may get out. Okay, <laughs> he prepares coffee in the morning. Okay, okay, it's okay, no problem. Okay, Giovanni, what do you have? Share, please. Thank you, Mar Marcos. No problem. Okay. Okay. Uh, does Carlos go to play soccer on Monday? No, he doesn't. He works on Monday, but he doesn't work on Tuesday. That's perfect. We play at nine o'clock that day. That day in the morning. Only that. Okay, okay. Alexander, thank you, Giovanni, for sharing. Veamos este. Eh, Mr. Mr. Massa, way out, way out at 6 a.m. to go to work on Tuesday mornings. He has a meeting with her boss. After that, she he has lunch with her friends at 12 p.m. And in December, he celebrates her first year in the company. Okay. Okay. First year in the company. All right. All right. Perfect. Thank you very much for sharing. Rene, what do you have? You have finished? Okay, no problem. Give me, give me a second, teacher. Only give me a second. Okay, that's okay. You want, you want it? No. Okay. no I'm really sure. uh, Julio, go, Julio. Eh, yo lo hice con, con otro nombre, así al azar. It's okay. Uh, Cynthia, wake up at 6 o'clock a.m. every day and go to school. Then preparing to celebrate on the Holy Week in summer. Mm -hmm. Okay. Is that it? Okay. Thanks for sharing, Julio. Thank you. Thank you. Nelson, can you share, please? Yo creo que me confundí un poquito y hice un párrafo. Bueno, lo voy a leer y luego me retroalimenta. Como una conversación en. Uh, hello, Mario. Uh, describe your activities on Friday, first April. Uh, you have realistic meeting, your team work and at 8 a.m. in Nahuizalco. They re then revisit sales reports after meeting 
white supervisor, the customer signs, and realized work plan during in the afternoon. During the after afternoon. that, realized your agent for following week. Okay, uh, so Luna, Luna uh, realizes, it realizes, but it realizes. 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 It's mejor decir makes, makes in ese caso, porque realizes es darse, realizes es darse cuenta. Okay. okay, makes. Makes, all right. Thank you very much for sharing. Uh, Javier, can you share, please? Uh, okay. Uh, one, you have to do a lot of um, work on Friday. You read going to come in at seven in the morning and clean the tablet at ten o'clock. A group of to level people arrive and at half past 11, 12, order the food. All right, okay. Thank you for sharing that. Well done, well done. Uh, Eric, can you share Eric? Um, yo lo hice así. Uh, Fernando go to work at eight in the morning and start taking order for the route. Then he has lunch at half past twelve. Uh, it's all. Okay, that's that's all right. Thank you very much, Eric, for sharing. Mr. Massa, did you finish? Terminó. No, profe, realmente no, solo estaba escuchando. No, sigo trabajando. Ok, no problem. And, uh, ok, Mr. Uh, Tereso. Ok. Um, how do you say monólogo? ¿Mm? How do you say monólogo? Ana Ramones. I think it's this. Stand, stand up. No. Ah. Will be the monologue, 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 monologue. Yes, I think that is a monologue. Well, say, I like to start the week with a good coffee in the morning after taking bath. After I take the bus at at at, at a quarter to eight p.m. And after that, with Luki, I arrived at the company at 8 o'clock a.m. Then I come back to return to the work area to deliver invoices during the day. I do the cleaning on Saturdays, afternoons, and also I receive English classes All right. from good. Monday to Friday. All right, perfect. Thank you very much, Atilio. No compartir, Atilio. You are the last one. Hello, Henry. On Sunday, Monday, you are this because one what to present you the Nevlau call we meet at 2 p.m. and the time we cut, sell, and finish at 7 p.m. and in May we could present the new blog. Thank you in advance and have a midnight finish. Okay, okay. Thank you, Atilio, for sharing. Yes, Carlos, do you have a question? Uh, algo corto, pero bueno. Solo participar. Buenas noches a todos. Hey, hey. Good evening. Good evening. Uh, Go ahead. Uh, ¿Qué haré mañana temprano? Uh, tomorrow I have to get up to get up much early. It's a free day. It's free day at 5 a.m. Uh, prepare my uniform at 5 13 a.m. In the morning before I will have a coffee at say 6 a.m. At 6 13 a.m. I go to work. Breakfast at 7 a.m. Um, 
I will not go to work on Saturday. I will get up at 10 I am. Yeah, I am good. <laughs> All right. Okay, that's that's perfect. Thank you very much, Carlos, for sharing. <clears throat> and thank you, everybody, for your participation. You did a very good job. Okay, it's already time. Paso asistencia y nos vamos a dormir. All right, let me update attendance. Uh, Alba Luz Quijano Velasquez. Present. Hi. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos. Present. Stanley no estuvo. Uh, Eduardo Andres Galeano. Tampoco, ¿verdad? Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. All right. Jose Miguel Maza. A medias, pero aquí estoy. Juan Antonio Elías Flores. I'm here, present. Luis Miguel Corvera Enríquez. Here, present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Nelson Ornado Tejada Castaneda. Present. Usted se queda ayer, ¿verdad, Nelson? Yeah. Ok. Entonces ahora se queda el siguiente que es uh, Pedro Alexander Osorto Sánchez. Pedro. Le tocaba a Marcos, que no estaba. Así bueno, es. estaba, no estaba. Marcos tampoco está hoy. Sí. Ahí, 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 ahí. Okay. Hola, Marcos. Ah, pues sí. Te toca a Marcos. Gracias, gracias. Muy amable. Sorry, Marcos. La maldad andando. Okay. Marcos se queda, ok. All right, seguimos. René Alessandro Tereson Rodríguez. Here it is, sir. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Ahí. Sara Luz uh, Rodríguez. No, ok. Tu lema Rosina Carranza. Henry Alberto Pérez Rosales. I'm still here. And Julio Cesar. Present. All right, people, I just want to say thank you for joining the class. It has, it has been a pleasure. I will see you guys tomorrow. All right, good night. Bye, Bye. good night. Bye, guys. Marcos, que descansen todos, okay? Cuídense mucho, okay? Sweet dreams. Sweet dreams. I made of this. Like everybody's leaving. Okay, Marcos, hi. Okay. <laughs> Estamos acá para poder aclarar cualquier duda que usted tenga, algún problema, alguna complicación de los temas que hemos visto, alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión, alguna queja. Uh, All right. No, en momento, no. Eh, sí, la verdad, disculparme el día de ayer, pero tuve un, un día tanto cansado y sinceramente me quedé dormido. Así Entonces, estuvieron, estuvieron comentando los compañeros que, ah, oh, Marcos se durmió, está dormido, Marcos, Marcos, y le hablaba, Marcos, Marcos, estaba bien dormido, quizás. Suerte, suerte, si ese que no dejó el micrófono encendido. Sí. Ah, los, los eh. No, la verdad es que eh, sí, muy interesante la clase. Eh, para mí es un tema que siempre me ha costado el inglés y, y estoy echándole ganas. Como puede observar, no, no, no es mi fuerte, ¿verdad? Nunca ha sido, pero aquí estoy eh, tratando de aprender un poquito. Entonces, para volver a empaparme, porque desde, desde hace tiempo, como no lo ocupaba, no, no, no lo consideraba necesario, ¿verdad? De igual forma, ahorita... No lo ocupo, pero a razón de que la gerencia eh, por medio de recursos humanos los propusieron estar en estos cursos, pues dijimos que de que sí todos y aquí estamos queriendo aprender un poquito. Eh, tengo que estudiar un poquito porque sí realmente me estoy quedando un poquito atrás a comparación de los compañeros. ¿verdad? Entonces, pero dudas, créanme de que yo soy bien preguntón, solo que no puedo en inglés. <risa> Pero, pero eh, me, voy, me voy guiando por, por, 
Por eso me cuesta hacer los diálogos junta, o, sea, o los párrafos, porque me voy guiando del traductor, me voy guiando del manual y le hago capturas a la mayor parte de, de, de las diapositivas que usted presenta. Entonces trato de, de irme guiando, pero considero yo que dudas, dudas, no, quejas, mucho menos. Eh, me gusta la clase, solamente de que el día de ayer ah, fue un día muy cansado. Sí, se entiende, se entiende, ok. Se entiende, Entonces, no se por eso. Sí. No aguanté. Sí, okay, no. Pero igual, eh, yo considero que es muy, muy buena la clase y ahí estamos echándole ganas. Perfecto, entonces. Ok, muy bien. Entonces, si no hay, si no hay preguntas, entonces solo me, que siga adelante, que si tiene tiempo para aprender así, usted solo pues, sí. lo puede hacer con alguna aplicación, algún, con videos en YouTube o videos en TikTok. También TikTok hay buenas, buenas, uh, buenas, este, uh, ¿cómo se dice? Cuentas en las cuales en inglés muy buenas. YouTube, hay vasta cantidad de información de inglés, sí. canciones, cualquier cosa que, 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 se, que sea de inglés, pues para que pueda practicar más. Sí, lo que estoy haciendo es tratar de repasar la clase una hora antes o media hora antes eh, para irme familiarizando, porque sí se me traba bastante la lengua. Entonces, eso, lo es, eso estoy... ¿Perdón? Lo que puede hacer, lo que puede hacer es irse a la parte, parte número cuatro del, del manual porque es la parte 4 en, en la que se basa todo lo que vemos de la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, es la parte 4. La parte 4 es el tema gramatical, que es como hablamos, ok, para poder practicarlo. Es lo que puede hacer, pues que lo de la parte 4, vea cuál es el tema. Aquí le muestro el libro para que vea cómo es. Solo lo pone en YouTube, ok, pone el tema en YouTube y ahí le empieza a ver, ok. Sí, gusta, pues, verlo, en, verlo en español o verlo en inglés, cualquier cualquier cosa que okay. sí, sí, así estado haciendo hoy he estado hoy he estado viendo bastante bueno bastante video de, de en la parte de, en la parte de tiempo que me queda libre es decir de 6 a, a siete Ahora, ah, acá le comentaba en el manual aparece todo en la parte 4 acá está cómo usar B el plural ok así lo puede poner en YouTube Ahí va a salir un montón de información. En todo aparece así, en todos los libros. En la parte 4 es todo lo que, lo que se basa la, la, la clase acá también. Pues, cómo usar las preguntas de sí y no, el de simple. Ahí le aparece la explicación. ¿Okay? Sí. sí, justamente eso, eso hice ahora. No lo puse exactamente con el tema, ¿verdad? Pero estuve viendo eh, lo de las horas en YouTube eh, para irme, irme reforzando, ¿verdad? Y aprendiendo. Uh -huh. Ok. Perfecto, entonces. Right. Si hay preguntas, uh, Marcos, nos vemos mañana, a la misma hora, mismo canal. Ok. okay. No se quede dormida. No se quede dormida. Ok. okay. Good Bye. Bye, Carlos. Carlos. Marcos. Ok. Cuídese, que casi, ok. Gracias, igual. Good night. Good night.